كل شخص بيقتل بيبقى ليه هدف يمكن عشان واحد فاكر نفسه انه ربنا او يمكن بيقتل كل بنات اللي كانوا شبه اول حب ليه بعد ما اترفض منها بس احنا هنتكلم عليه النهارده كان بيقتل عشان يشبع رغباته الجنسيه ولما القتل ما كانش كفايه قرر ان هو ياكلهم اهلا بيك في الحلقه الثالثه من فاينل والنهارده مع شريط جيفري دايبر real deep heart to heart talk about what was going on inside our own minds they said you don't know you don't know what i've done necrophilic drive was such that he could not control it but the thoughts still come to you sometimes yeah جيفري اتولد في 21 مايو 1960 كان اول طفل ابوه وجيبوه جيفري كان طفل عادي بيحب يلعب مع الاطفال التانية اللي في سنه كان فضولي وكان بيحب يكتشف ويفهم كل حاجة حواليه وكان بيحب الحيوانات جدا بس بعدها اهله سابوا المدينة وساعتها جيفري ما كانش عارف يتأقلم في المكان الجديد اللي راحوه وابتدى يبقى منطوي شوية فاهله قرروا انهم يجيبوا له كلب اسمه فريسكي عشان يبقاش لوحده وبعدها جيفري تعرف على ابن جارهم بعدها ابو وام جيفري جابوا طفل تاني وخلوا جيفري هو اللي يسميه بنفسه بس زي ما كل حاجه حلوه بتخلص الحياه الحلوه دي ما فضلتش لفتره طويله جيفري لما كان عنده 10 سنين امه دخلت المستشفى بسبب انها حاولت تنتحر ومن بعدها ابتدت مشاكل تحصل بينها وبين جوزها وبيت جيفري ما بقاش مستقر من يومها it was unnerving depressing uh, made me angry sometimes uh, i'd leave the house go out in the woods and uh, sulk brooding you know, wondering why they had to uh, have such a rough relationship مع الوقت فضول جيفري بقى يكبر اكتر لدرجه انه بقى عايز يعرف جسم الحيوانات من جوه عامل ازاي وساعتها ابتدى يدور على الحيوانات الميته في الشارع وياخدهم في الغابه اللي جنب بيته ويبتدي يقطعهم عشان يشوفهم من جوه بعدها جيفري ابتدى يحس انه بينجذب جنسيا للرجاله مش البنات وساعتها جيفري عرف انه شاز وفي نفس الوقت ابتدى يتخيل نفسه انه بينام معاهم بعد ما يقتلهم Early on I, I really didn't know that much about it myself uh, all I knew was that it was something that uh, was to be kept hush hush started have having obsessive uh, thoughts of, of uh, violence uh, intermingled with sex and it just got worse and worse uh, i didn't know how to tell anyone about it so i didn't I just kept it all inside جيفري لما لاحظ ان تخيلاته دي ابتدت تسيطر عليه ابتدى يشرب خمر عشان ما يفكرش في الحاجات دي كان كل يوم قبل ما يروح المدرسه بيملى زي زمزميه كده خمره عشان يشربها في المدرسه Uh, first period, I believe, history class, and he had a styrofoam cup of scotch. I believe it was scotch. I remember saying, "Jeff, what is that?" And he threw his head back and he shook it and he said, "It's my medicine." But clearly, he was getting drunk at eight o'clock in the morning. ومع إن درجاته كانت وحشة وكان بيسقط كتير جيفري تخرج من المدرسة في نفس الوقت اللي أبوه متطلعه فيه. وكان ده برضه نفس الوقت اللي جيفري قتل فيه أول ضحية ليه. في 18 يناير 1978 جيفري استدرج ولد اسمه ستيفن هيكس لبيته علشان هما هيشربوا مع بعض ويتكلموا مش أكتر. بس لما ستيفن حاول يمشي جيفري ابتدى يتعصب جدا وبعدها ضربه بدمبل على دماغه وده خلى ستيفن يغمى عليه. بعدها ابتدى يخنقه لغاية لما مات. ساعتها مهارات جيفري اللي اتعلمها وهو صغير فادته عشان هو خد كوسة ستيفن وقطعها بعد كده خد العظم بتاعه وطحنه ورماه في الغابة اللي جنب البيت. بعد كده خد الجلد بتاعه وحطه في اسيد لغايه لما الجلد صح خالص بعد كده دلق الاسيد في الحمام. بعدها جيفري دخل جامعه عشان يدرس بيزنس بس اطرد منها عشان دايما كان بيروح الجامعه سكران. بعد سنه جيفري دخل الجيش وابتدى يتمرن عشان يبقى من الفريق الطبي بس برضه في 1980 اطرد تاني عشان يدمنه للخمرة جيفري ساعتها كان مكسوف من انه يرجع لابوه بعد ما فشل في الجامعه والجيش فقرر ان هو يعيش لوحده في ميامي. بس برضه ادمانه للخمرة خلاه يطرد من الشغل ومن السكن اللي كان عايش فيه وبكده جيفري رجع لابوه وعاش معاه هو ومراته الجديده. ابو جيفري حاول يساعده عشان يظبط حياته بس ما كانش فيه اي تغيير. ابو قرر انه يبعت جيفري عشان يعيش مع جدته في بلد اسمها ميلواكي. وفعلا حياه جيفري اتغيرت بقى يروح الكنيسه مع جدته وبقى يشتغل وكمان بطل خمره. بس التغيير ده ما فضلش لفتره طويله عشان جيفري كان اكتشف البراد بتاعت الشواذ في ميلواكي. في نوفمبر 1987 جيفري شاف ولد عنده 25 سنه اسمه ستيف تومي في بار من البارات اللي كان بيروحها. بعد ما شربوا شويه جيفري خده معاه الهوتيل اللي جنب البار. And uh, I was just gonna spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised and his chest was was bruised and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed and uh, I have no memory of beating him to death, but I must have. بعدها جيفري نزل وجاب شنطه كبيره عشان يحط فيها جثه ستيف. 
بعد كده جيفري خد الشنطه وراح البيت جدته وشرحه زي ما عمل في اول ضحيه ليه جيفري بعدها قابل ولد عنده 14 سنه اسمه جيمس وعرض عليه 15 دولار عشان يرجع مع البيت جيمس وافق ولما رجعوا مع بعض البيت جدة جيفري جيفري خضر وقتل كل ده حصل في الوقت اللي كانت جدة جيفري نايمه فيه جيفري كان عنده مرض اسمه نيكروفيليا عشان كده كان بيحب فكره ان الشخص اللي قدامه ما بيقدرش يقول له لا او يقدر يقاوم بعدها بشهرين جيفري قابل ريتشارد جاريرو وبرضه بنفس الطريقه اللي بيستخدمها عرض عليه 50 دولار عشان يرجع مع البيت وريتشارد وافق بس في 1980 جدة جيفري طلبت منه ان هو يمشي من البيت عشان كان زهقت من عاده الولاد الكتير اللي بييجوا معاه بالليل متاخر في نفس الوقت كانت زهقت من الريحه الغريبه اللي بتشمها من فتره للتانيه اللي طالعه من القبو بتاع البيت بتاعها ساعتها جيفري خد شقه جديده في نفس البلد بس في مره بقى ما صدرك ولد عنده 14 سنه للبيت جيفري حاول يقتله بس الولد عرف يهرب وجيفري اتمسك بعدها بتوم التحرش بطفل وتحكم عليه بالحبس لسنه And this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He study for a lot. He has. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. But in the period between the court and the court, the court actually, Jeffrey returned to live with his grandmother. In the period between the court and the court, Jeffrey returned to live with his grandmother. But after he finished all of it, he took his grandmother with him and kept her in the room with him. Jeffrey, when he finished his court, he was allowed to leave the court and go back to his normal life. That's why Jeffrey told Anthony that he could leave his grandmother with him and keep her in the room with him. Jeffrey, when he finished his court, he was allowed to leave the court and go back to his normal life. That's why Jeffrey told Anthony that he could leave his grandmother with him and keep her in the بعد ما جيفري خرج من السجن اجر شقه جديده جنب الشغل بتاعه وساعتها ما بقاش في اي حاجه خايف منها او حد يخبي منه حاجه وبالتالي جرائم جيفري بقت متوحشه اكتر من الاول بعد اسبوع بس جيفري جاء قتل تاني وقتل واحد اسمه رايمون سميث بعد ما خضره واليوم اللي بعده جيفري جاب كاميرا عشان يبتدي يصور الجثه بتاعته وفعلا صور رايمون صور كتير بوضعيات مختلفه وبعدها قطع جثته ورماها في صندوق كان مليان اسد بس برضه حب يسيب جمجمه رايمون وحطها جنب جمجمه انثوني عنده في البيت في 14 يونيو 1978 جيفري قتل ولد عنده 27 سنه اسمه ادوارد سميث جيفري حاول يجمد الجثه بتاعته عشان ما تتحللش بس فشل بعدها بثلاث شهور جيفري دبح ارنست ميلر بعد ما فشل انه يخضره وبعد ما صوروا قطعه بس المره دي ساب قلبه وحتت من لحمه عشان ياكلهم وطبعا برضه ساب الجمجمه بتاعته جيفري كمل عمليات التجارب والقتل عشان يصنع زومبيز على حسب كلامه عشان جيفري كان عايز يصنع شخص وينفذ طلباته وينفذ رغباته بس شخص ما يقدرش يقول له لا شخص ما يقدرش يرفض له طلب شخص ما يسيبوش ابدا ومن التجارب دي كانت واحده في 7 ابريل جيفري خضر واحد اسمه ايرو لينزي بعدها خرم خرم في دماغه وحقن فيها حمض الهيدروكوريك على امل انه لما يعمل كده ايرو هيبقى عايش بس في حاله تخدير دايما بس المحاوله فشلت ولما صحي ايرو جيفري خنقه لغايه لما مات جيفري كمل التجارب بتاعته على ضحايا كتير وكان كلها بتفشل بس مع كل فشل جيفري كان دايما بيسيب حتت من جسمهم في التلاجة عشان ياكلهم بعدين وبيسيب الجماجم زينة عنده في البيت It it made me feel like they were a permanent part of me. Besides besides the just mere curiosity of what it would be like, it made them feel that they were a part of me, and it it gave me a a sexual satisfaction to do that. But in 22 July 1990, Jeffrey was struck by a man named Tracy Edward, who was 32 years old in the house. After that, Jeffrey was shot in the chest and started shooting at him. تريسي ابتدى يقول له انه مش هيسيبه وانه صاحبه وان جيفري يقدر يثق فيه. جيفري بعدها فك تريسي من السرير بس كان لسه رابط ايده وقعدوا مع بعض لغايه لما تريسي لقى الوقت المناسب عشان يضربه ويهرب. وفعلا تريسي عرف يهرب ولما نزل لقى عربيه بوليس وابتدى يشاور لهم لغايه لما وقفوا. بعدها ابتدى يشرح اللي حصل والبوليس طلعوا معاه لشقه جيفري. جيفري خلى البوليس يدخلوا الشقه بس لما سالوه عن مكان المفتاح بتاع الكلبشات اللي في ايد تريسي جيفري قال لهم ان المفتاح في اوضه النوم وانه هيدخل يجيبه. بس البوليس ما وافقش ولما دخلوا اوضه النوم اتصدموا من اللي شافوه من صور وجماجم الضحايا بتوع جيفري. جيفري حاول يهاجم ظباط البوليس بس ما قدرش عليهم واتمسك اخيرا. لما دخلوا شقه جيفري عشان يفتشوها لقوا اربع رؤوس مقطوعه 74 صوره للناس اللي قتلهم جيفري، اطراف كتير من اجسام الضحايا في الثلاجه وكذا طبق فيه لحم بشري وسبع جماجم مرسوم عليهم و215 لتر من الاسد فيه ثلاث جثث لسه بيتحللوا. لما البوليس ابتدوا يستوجبوا جيفري ابتدى يلوم الخمر على كل الحاجات اللي عملها بس مع الوقت اعترف بكل الجرائم اللي ارتكبها خلال ال 13 سنه اللي فاتوا. And I try to say look Jeff there's nothing that you can tell me that is going to freak me out. And he 
ابليس بعدها راح كل الاماكن اللي جيفري دفن فيها الضحايا بتاعته وابتدوا يبلغوا الاهل بتوع الضحايا في المحاكمه اللي كان واقف ما بين الحكم على جيفري بالحبس المؤبد او لا هو سؤال انه مجنون ولا كان بيرتكب كل الجرائم دي وهو في كامل قواه العقليه عشان في مدينه ويسكونسن القانون مش بيتنفذ على المرضى النفسيين He related this was a person he really liked. He indicated that he had filleted his heart and kept it in the freezer and he also kept his bicep. He indicated that he had eaten the thigh muscle of this subject but it was so tough he could hardly chew it. He then purchased a meat tenderizer and used it on the bicep. بعد اف 15 فبراير المحكمه حكمت على جيفري انه مش مجنون وتحكم عليه بالحبس المؤبد عشان مدينه ويسكونسن ما فيهاش حكم اعدام. I feel so bad for what I did to those poor families and I understand their rightful hate. I have seen their tears and if I could give my life right now to bring their loved ones back I would do it. I am so very sorry. جيفري فضل في السجن لغايه 28 نوفمبر 1994 لغايه لما اتقتل هناك وهو واحد تاني من واحد اسمه كريستوفر سكارفر لما البوليس استجوب كريستوفر قال لهم ان ربنا كلمه وقال له يقتل الاثنين دول. جيفري مات هو عنده 34 سنة. I'll uh, probably have to live with it for the rest of my life. I wish it would go away. I wish I, there was some way to completely get rid of, of the, the compulsive thoughts, the feelings. Uh, it's not nearly so bad now that there, there's no avenues to, to actually act on it. But uh, no, it never seems to go completely away. So the thoughts still come to you? Sometimes, yeah.